இந்த வீடியோ பார்க்குற அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வலுவு சொற்களை திருத்தி எழுதுதல் கேள்வி எண் ஒன்று ஆத்தங்கரை அருகாமையில் நாகரிகம் தோன்றியது வலுவு சொல் நீக்கிய சொற்றொடர் ஆற்றங்கரை அருகில் நாகரிகம் தோன்றியது கேள்வி எண் இரண்டு நஞ்சையில் நெல் விளையும் வலுவுச்சொல் நீக்கிய சொற்றொடர் நன்செய்யில் நெல் விளையும் கேள்வி எண் மூன்று தலைக்கு தலகாணி கொண்டா வலுவுச்சொற்கள் நீக்கிய சொற்றொடர் தலைக்கு தலையனை கொண்டு வா கேள்வி எண் நான்கு தலகாணி வாங்க செலவு அதிகம் வலுவுச் சொற்கள் நீக்கிய சொற்றொடர் தலையனை வாங்க செலவு அதிகம் கேள்வி எண் ஐந்து வலது பக்கம் சுவற்றில் வரைந்திருக்கும் ஓவியத்தை பார் சரியான சொற்றொடர் வலப்பக்கம் சுவரில் வரைந்திருக்கும் ஓவியத்தை பார் கேள்வி எண் ஆறு மானம் பார்த்த பூமி புஞ்சை எனப்படும் இந்த வலுவுச் சொற்றொடரின் திருத்திய சொற்றொடர் வானம் பார்த்த பூமி புன்சை எனப்படும் கேள்வி எண் ஏழு என்ன வில அதிகமாகிவிட்டது வலுவுச் சொற்கள் திருத்திய சொற்றொடர் எண்ணெய் விலை அதிகமாகிவிட்டது கேள்வி எண் எட்டு அங்கிட்டு தண்ணி இல்ல திருத்திய சொற்றொடர் அங்கு தண்ணீர் இல்லை கேள்வி எண் ஒன்பது காத்தாலே எழுந்து படிச்சா மனசிலே நீக்கும் வலுவுச் சொல் நீக்கிய சொற்றொடர் காலையில் எழுந்து படித்தால் மனதில் நிற்கும் கேள்வி எண் பத்து ஊரணியில் இறங்க முயற்சித்தான் வலுவுச் சொற்கள் நீக்கிய சொற்றொடர் ஊருணியில் இறங்க முயன்றார் கேள்வி எண் பதினொன்று வினா வாக்கியமாக மாற்றுதல் வினா பொருள் தரும் வாக்கியம் வினா வாக்கியம் ஒன்று கடும் உழைப்பும் ஊக்கமும் இருந்தால் அனைவரும் வாழ்வில் உயரலாம் இவற்றை வினா வாக்கியமாக மாற்றுவோம் எவை இருந்தால் அனைவரும் வாழ்வில் உயரலாம் இரண்டு தமிழின் இனிமையை அனைவரும் அறிவர் இவற்றை வினா வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் எதன் இனிமையை அனைவரும் அறிவர் மூன்று உழவர் நிலத்தை உழுதார் இவற்றை வினா வாக்கியமாக மாற்றுவோம் நிலத்தை உழுதவர் யார் நான்கு முயன்றால் முடியாதது இல்லை இவற்றை வினா வாக்கியமாக மாற்றுவோம் முயன்றால் முடியாதது உண்டோ ஐந்து மகாத்மா காந்தியடிகளை அனைவரும் அறிவர் இவற்றை வினா வாக்கியமாக மாற்றுவோம் மகாத்மா காந்தியடிகளை அறியாதார் உளரோ ஆறு மன்னாசை இல்லாதார் இவ்வுலகில் இல்லை இவற்றை வினா வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் மன்னாசை இல்லாதார் இவ்வுலகில் உளரோ ஏழு மாணவர்கள் சிறந்த முறையில் தேர்வு எழுதினர் மாணவர்கள் சிறந்த முறையில் தேர்வு எழுதினரா தனி வாக்கியமாக மாற்றுதல் ஓர் எழுவாய் அல்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட எழுவாய் ஒரு பயனிலையை கொண்டு முடியும் ஒன்று காந்தியடிகள் அயராது போராடினமையால் சுதந்திரம் பெற்றுத் தந்தார் இவற்றை தனி வாக்கியமாக்குவோம் காந்தியடிகள் அயராது போராடினார் சுதந்திரம் பெற்றுத் தந்தார் தொடர் வாக்கியமாக மாற்றுதல் தனி வாக்கியங்கள் பல தொடர்ந்து வந்து ஓர் எழுவாய் பல பயனிலைகளை பெற்று வரும் ஒன்று 
நம்பி அயராது படித்ததால் பள்ளியில் முதல் மாணவனாக திகழ்ந்தான் இதை தொடர்வாக்கியமாக மாற்றுவோம் நம்பி அயராது படித்தான் பள்ளியில் முதல் மாணவனாக திகழ்ந்தான் இரண்டு பிரித்து எழுதுதல் நாடெல்லாம் நாடு குட்டல் எல்லாம் நாடெல்லாம் நல்குர ஒழிய நல்குரவு கூட்டல் ஒழிய நல்குர ஒழிய வீடென வீடு கூட்டல் என அரும்பொருள் அருமை கூட்டல் பொருள் திருவருள் திரு கூட்டல் அருள் நிகரற்ற நிகர் கூட்டல் அற்ற ஒலி என்ன ஒளி கூட்டல் அண்ண மறைவற்ற மறைவு கூட்டல் அற்ற நல்லறம் நன்மை கூட்டல் அறம் இவ்விரண்டு இவ் கூட்டல் இரண்டு புத்தேல் உலகு புத்தேல் கூட்டல் உலகு உலதாகும் உலது கூட்டல் ஆகும் வன்பயன் வன்மை கூட்டல் பயன் வசையொழிய வசை கூட்டல் ஒழிய காக்கினேன் காக்கின் கூட்டல் எண் இல்லதனின் இல் கூட்டல் அதனின் இனமென்னும் இனம் கூட்டல் என்னும் நிலத்தறைந்தான் நிலத்து கூட்டல் அறைந்தான் இனரெறி இனர் கூட்டல் எரி உள்ளியதெல்லாம் உள்ளியது கூட்டல் எல்லாம் இறந்தார் அணையர் இறந்தார் கூட்டல் அணையர் சிறுபடை சிறுமை கூட்டல் படை இலரெனினும் இலர் கூட்டல் எனினும் ஒட்டல் அரிது ஒட்டல் கூட்டல் அரிது அத்தில்லார் அத்து கூட்டல் இல்லார் பொருளுடைமை பொருள் கூட்டல் உடைமை இழந்தேம் என்று இழந்தேம் கூட்டல் என்று ஊக்கமுடையான் ஊக்கம் கூட்டல் உடையான் வெள்ளத்தனைய வெள்ளம் கூட்டல் அத்து கூட்டல் அணைய உயர்வுள்ளல் உயர்வு கூட்டல் உள்ளல் பாடூன்றும் பாடு கூட்டல் ஊன்றும் உரமொருவருக்கு உரம் கூட்டல் ஒருவன் கூட்டல் கு காராண்மை கார் கூட்டல் ஆண்மை ஊராண்மை ஊர் கூட்டல் ஆண்மை நல்வினை நன்மை கூட்டல் வினை தாழ்வின்றி தாழ்வு கூட்டல் இன்றி பல்பொருள் பல கூட்டல் பொருள் செல்வமுடைக்கும் செல்வம் கூட்டல் உடைக்கும் ஆற்றென்றழைப்பானும் அடுத்ததாக தன்வினை வாக்கியமாக மாற்றுதல் எழுவாய் தானே ஒரு செயலை செய்தல் ஒன்று மாதவி நடனம் கற்பித்தாள் இதை தன்வினை வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் மாதவி நடனம் கற்றாள் இரண்டு தாய் சோறு உண்பித்தாள் இதை தன்வினை வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் தாய் சோறு உண்டாள் மூன்றாவதாக சிவா பாடம் கற்பிக்கிறான் இதை தன்வினை வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் சிவா பாடம் கற்கிறான் அடுத்ததாக அயற்குற்று வாக்கியமாக மாற்றுதல் ஒருவர் கூறியதை அப்படியே கூறாமல் அயலார் கூறுவது போல் கூறுவதில் மேற்கோள் குறியீடு இடம்பெறாது தன்மை முன்னிலை பெயர்கள் படற்கை பெயரில் மாறி அமையும் ஒன்று குமணன் நான் நாளை சென்னை செல்வேன் என்று ராமனிடம் கூறினான் இதை அயற்குற்று வாக்கியமாக மாற்றுவோம் தான் மறுநாள் சென்னை செல்லப் போவதாக குமணன் ராமனிடம் கூறினான் இரண்டு கந்தன் நான் மாலையில் திரைப்படத்திற்கு செல்வேன் என்று கவிலனிடம் கூறினான் இதை அயற்குற்று வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் தான் மாலையில் திரைப்படத்திற்கு செல்வதாக கந்தன் கவிலனிடம் கூறினான் மூன்று இளங்கோ அரினிடம் நான் இன்று மதுரை செல்கிறேன் என்று கூறினான் இதை அயற்குற்று வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் தான் இன்று மதுரை செல்வதாக இளங்கோ அருணிடம் கூறினான் நான்கு நான் நாளை வருவேன் என்று மாலா கூறினாள் இதை அயற்குற்று வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் தான் மறுநாள் வருவதாக மாலா கூறினாள் 
ஐந்து முதலாளி தொழிலாளியிடம் நேர்மையாக உழைக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இதை அயற்கூற்று வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் நேர்மையாக உழைக்க வேண்டும் என முதலாளி தொழிலாளியிடம் கூறினார் ஆறு நான் நன்றாக படித்து மாநிலத்திலேயே முதல் மாணவியாக வருவேன் என்று சுகந்தி கூறினாள் பெருமொழி சொற்களை நீக்கி எழுதுதல் பெருமொழி சொற்கள் அதற்கு இணையான தமிழ்ச் சொற்கள் மாமூல் என்பது பெருமொழி சொல் தமிழ்ச்சொல் வழக்கம் நாஸ்டா காலை உணவு ரத்து நீக்கம் பைசல் செய் தீர்த்துவை ஜனங்கள் மக்கள் ஜில்லா என்பது பெருமொழி சொல் மாவட்டம் என்பது தமிழ்ச்சொல் கஜானா பெருமொழி சொல் கருவூலம் என்பது தமிழ்ச்சொல் சர்க்கார் பெருமொழி சொல் அரசு என்பது தமிழ்ச்சொல் அமல் என்பது பெருமொழி சொல் நடைமுறை என்பது தமிழ்ச்சொல் உபன்யாசம் பெருமொழி சொல் சமய சொற்பொழிவு இது தமிழ்ச்சொல் பந்துமித்திரர் பெருமொழி சொல் சுற்றம் நட்பு என்பது தமிழ்ச்சொல் ஆசீர்வதித்தல் இது பிறமொழி சொல் வாழ்த்துதல் என்பது தமிழ்ச்சொல் பஜனை பிறமொழி சொல் கூட்டு வழிபாடு தமிழ்ச்சொல் நமஸ்காரம் பிறமொழி சொல் வணக்கம் என்பது தமிழ்ச்சொல் கோஷ்டி பிறமொழி சொல் கூட்டம் தமிழ்ச்சொல் குமாஸ்தா பிறமொழி சொல் எழுத்தர் என்பது தமிழ்ச்சொல் சம்பிரதாயம் இது பிறமொழி சொல் மரபு என்பது தமிழ்ச்சொல் தால்காபீஸ் என்பது பிறமொழி சொல் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் என்பது தமிழ்ச்சொல் பஜார் என்பது பிறமொழி சொல் கடைத்தெரு என்பது தமிழ்ச்சொல் உத்தியோகம் என்பது பிறமொழி சொல் அலுவல் என்பது தமிழ்ச்சொல் அபிஷேகம் என்பது பிறமொழி சொல் முழுக்கு என்பது தமிழ்ச்சொல் ஆஸ்தி என்பது பிறமொழி சொல் சொத்து என்பது தமிழ்ச்சொல் உத்தியோகஸ்தர் என்பது பிறமொழி சொல் அலுவலர் என்பது தமிழ்ச்சொல் விஷயம் என்பது பிறமொழி சொல் செய்தி என்பது தமிழ்ச்சொல் ஆஸ்டல் செய்தி வாக்கியமாக மாற்றுதல் ஒரு செய்தியை தெளிவாக தெரிவிக்கும் வாக்கியம் செய்தி வாக்கியமாகும் ஒன்று காலை கதிரவன் கடலில் தோன்றும் காட்சி எவ்வளவு அழகானது இதை செய்தி வாக்கியமாக மாற்றுவோம் காலை கதிரவன் கடலில் தோன்றும் காட்சி அழகாக இருக்கும் இரண்டு ஆஹா திருக்குறள் கருத்துக்கள் எவ்வளவு சிறப்பாக உள்ளன இவ்வாக்கியத்தை செய்தி வாக்கியமாக மாற்றுவோம் திருக்குறள் கருத்துக்கள் மிகவும் சிறப்பாக உள்ளன மூன்று ஆ வானத்து விண்மீன்கள் என்னே அழகு இவ்வாக்கியத்தை செய்தி வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் வானத்து விண்மீன்கள் மிகவும் அழகாக உள்ளன உணர்ச்சி வாக்கியமாக மாற்றுதல் மகிழ்ச்சி துன்பம் வியப்பு போன்ற உள்ளத்து உணர்வுகள் வெளிப்படுமாறு அமைவது உணர்ச்சி வாக்கியமாகும் ஒன்று பாவேந்தரின் பாட்டுத்திறன் மிகவும் நன்று இவ்வாக்கியத்தை உணர்ச்சி வாக்கியமாக மாற்றுவோம் என்னே பாவேந்தரின் பாட்டுத்திறன் இரண்டு வானத்து விண்மீன்கள் மிக அழகாக உள்ளன என்னே அழகு வானத்து விண்மீன்கள் என்பது உணர்ச்சி வாக்கியமாகும் மூன்று மாமல்லபுரத்தின் சிற்பங்கள் மிகவும் அழகு வாய்ந்தவை இவற்றை உணர்ச்சி வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் என்னே அழகு மாமல்லபுரத்து சிற்பங்கள் நான்கு 
திருக்குற்றாலம் இயற்கை எழில் நிறைந்தது இவ்வாக்கியத்தை உணர்ச்சி வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் இன்னே அழகு திருக்குற்றாலத்தின் இயற்கை ஐந்து காலை கதிரவனின் தோற்றம் மிகவும் அழகாக உள்ளது இவ்வாக்கியத்தை உணர்ச்சி வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் என்னே காலை கதிரவனின் தோற்றத்தின் அழகு ஆறாவதாக குறிஞ்சித்தேன் மிகவும் சுவையானது இவற்றை உணர்ச்சி வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் என்னே குறிஞ்சித்தேனின் சுவை இலக்கண குறிப்பு முதலாவதாக அன்பு தொகை அரும்பொருள் பண்பு தொகை நல்லறம் பண்பு தொகை நெடும்புனல் பண்பு தொகை நெடுந்தேர் பண்பு தொகை சிறுபடை பண்பு தொகை அரவினை பண்பு தொகை வெண்குடை பண்பு தொகை பழங்குடி பண்பு தொகை வன்கை பண்பு தொகை பெருநிலம் பண்பு தொகை பெருமகன் பண்பு தொகை இருநிதி பண்பு தொகை செவ்வேல் பண்பு தொகை பெருங்குறவர் பண்பு தொகை கருநிறம் பண்பு தொகை பெருந்தடம் பண்பு தொகை நல்லிலக்கணம் பண்பு தொகை வெங்கதிர் பண்பு தொகை வெங்கணல் பண்பு தொகை நெடுமரம் பண்பு தொகை செங்கை பண்பு தொகை சேவடி பண்பு தொகை வெவ்விருப்பு பண்பு தொகை வன்மரவர் பண்பு தொகை புன்மனம் பண்பு தொகை வல்லுருக்கு பண்பு தொகை கொடுமனம் பண்பு தொகை தீமொழி பண்பு தொகை கொடுவினை பண்பு தொகை வன்னெஞ்சு பண்பு தொகை நற்றவன் பண்பு தொகை சிறுகோடு பண்பு தொகை பெரும் பழம் பண்பு தொகை பழம் பாடல் பண்பு தொகை தீன் தமிழ் பண்பு தொகை நறுஞ்சுவை பண்பு தொகை மென்பிடி பண்பு தொகை பெருவாழ்வு பண்பு தொகை பெரும்பூமி பண்பு தொகை தொல்லுலகம் பண்பு தொகை பெருந்தகை பண்பு தொகை வெண்சாமரை பண்பு தொகை செந்தாமரை பண்பு தொகை நானிலம் பண்பு தொகை செங்கன் பண்பு தொகை வெற்றிடம் பண்பு தொகை அடுத்ததாக வினை தொகை பொருள் மாறாமல் எதிர்மறை வாக்கியமாக மாற்றுதல் செயல் அல்லது தொழில் நிகழாமையை தெரிவிப்பது ஒன்று நல்லவர்கள் என்றும் உயர்வர் எதிர்மறை வாக்கியமாக மாற்றுவோம் நல்லவர்கள் என்றும் உயராமல் இருக்க மாட்டார்கள் ஆசிரியர்களுக்கு என்றும் செல்வாக்கு உண்டு இதை எதிர்மறை வாக்கியமாக மாற்றுவோம் ஆசிரியர்களுக்கு என்றும் செல்வாக்கு இல்லாமல் இல்லை மூன்று நாவுக்கரசி நன்கு எழுதுவாள் இதை எதிர்மறை வாக்கியமாக எழுதுவோம் நாவுக்கரசி நன்றாக எழுதாமல் இருக்க மாட்டாள் இசைக்கு எல்லா உயிர்களும் மயங்கும் இதை எதிர்மறை வாக்கியமாக எழுதுவோம் இசைக்கு மயங்காத உயிர்கள் இல்லை ஐந்து நற்செயல்களை அனைவரும் போற்றுவர் இதை எதிர்மறை வாக்கியமாக எழுதுவோம் நற்செயல்களை எவரும் போற்றாமல் இரார் ஆறு பாரி புலவர்களுக்கு வாரி வழங்குவான் இதை எதிர்மறை வாக்கியமாக எழுதுவோம் பாரி புலவர்களுக்கு வாரி வழங்காமல் இருப்பாரா ஏழு ஊக்கமுடையார் உயர்வர் இதை எதிர்மறை வாக்கியமாக எழுதுவோம் ஊக்கமில்லாதவர் உயரார் 
போட்டியில் சிலர்தான் வெற்றி பெற முடியும் இதை எதிர்மறை வாக்கியமாக எழுதுவோம் போட்டியில் அனைவரும் வெற்றி பெற இயலாது ஒன்பது புகை இருந்தால்தான் நெருப்பு இருக்கும் இதை எதிர்மறை வாக்கியமாக எழுதுவோம் புகை இல்லாமல் நெருப்பு இல்லை பத்தாவதாக கல்வி செல்வத்தை அனைவரும் போற்றுவர் இதை எதிர்மறை வாக்கியமாக எழுதுவோம் கல்வி செல்வத்தை போற்றாதவர் எவரும் இலர் பதினொன்று குடும்ப தலைவுக்கு பொறுப்பு உள்ளது இதை எதிர்மறை வாக்கியமாக எழுதுவோம் பொறுப்பில்லாத குடும்ப தலைவி இல்லை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாக மாற்றுதல் செயற்படு பொருள் எழுவாய் பயனிலை என்ற வரிசையில் வாக்கியம் அமைதல் வேண்டும் எழுவாயோடு ஆல் என்ற மூன்றாம் வேற்றுமை உருவை சேர்க்க வேண்டும் பயனிலையோடு படு பட்டது எனும் சொற்களை சேர்க்க வேண்டும் முதலாவதாக ஆசிரியர் இலக்கணம் கற்பித்தார் இவ்வாக்கியத்தை செயல்பாட்டு வினை வாக்கியமாக மாற்றுவோம் இலக்கணம் ஆசிரியரால் கற்பிக்கப்பட்டது அறிவியல் அறிஞர்கள் செயற்கைக்கோளை விண்ணில் ஏவினர் செயற்கைக்கோள் அறிவியல் அறிஞர்களால் விண்ணில் ஏவப்பட்டது மூன்று திருவள்ளுவர் திருக்குறளை ஏற்றினார் திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் ஏற்றப்பட்டது என்பது செயற்பாட்டு வினையாகும் ஒளவையார் மூவியந்தர்களை புகழ்ந்து பாடினார் மூவேந்தர்கள் ஒளவையாரால் புகழ்ந்து வாழப்பட்டனர் என்பது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாகும் மூவர் தேவாரத்தை ஏற்றினர் தேவாரம் மூவரால் ஏற்றப்பட்டது என்பது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாகும் கனிமொழி கட்டுரை எழுதினால் கட்டுரை கனிமொழியால் எழுதப்பட்டது என்பது செயப்பாட்டு வினை வாக்கியமாகும் பாவை முதல் பரிசு பெற்றாள் முதல் பரிசு பாவையால் பெறப்பட்டது என்பது செயப்பாட்டு வினை வாக்கியமாகும் பாரதிதாசன் பாண்டியன் பரிசை ஏற்றினார் பாண்டியன் பரிசு பாரதிதாசனால் ஏற்றப்பட்டது என்பது செயப்பாட்டு வினை வாக்கியமாகும் ராசராசன் தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டினான் தஞ்சை பெரிய கோயில் ராசராசனால் கட்டப்பட்டது என்பது செயப்பாட்டு வினை வாக்கியமாகும் தலைமை ஆசிரியர் தேசிய கொடியை ஏற்றினார் தேசிய கொடி தலைமை ஆசிரியரால் ஏற்றப்பட்டது என்பது செயப்பாட்டு வினை வாக்கியமாகும் அடுத்ததாக பிறவினை வாக்கியமாக மாற்றுதல் எழுவாய் ஒரு செயலை பிறரை கொண்டு செய்வித்தல் ஒன்று மாலா படம் வரைந்தால் இதை பிறவினை வாக்கியமாக மாற்றுவோம் மாலா படம் வரைவித்தாள் இரண்டு கயல்விழி படம் வரைந்தால் கயல்விழி படம் வரைவித்தாள் மூன்று பாவை பாடம் படித்தால் இதை பிறவினை வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் பாவை பாடம் படிப்பித்தாள் நான்கு மங்கை திருக்குறள் பயின்றால் இதை பிறவினை வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் மங்கை திருக்குறள் பயிற்றுவித்தாள் ஐந்து கயல்விழி கம்பராமாயணம் பயின்றால் இதை பிறவினை வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் கயல்விழி கம்பராமாயணம் பயிற்றுவித்தாள் ஆறு சங்கீதா பொம்மை செய்தாள் இதை பிறவினை வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் சங்கீதா பொம்மை செய்வித்தாள் தாய் உணவு உண்டால் இதை பிறவினை வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் தாய் உணவு உண்பித்தாள் எட்டு செல்வம் பாடம் கற்றான் இதை பிறவினை வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் செல்வம் பாடம் கற்பித்தான் மரபு பிழையை நீக்கி எழுதுதல் தாவர உறுப்புகளின் பெயர்கள் ஈச்சவோலை பனையோலை 
மூங்கில் இலை கமுகங்கூந்தல் தாழை மடல் முருங்கைக்கீரை சோளத்தட்டு தென்னங்கீற்று நெல் தாழ் வாழை இலை மாவிலை வேப்பன் தழை அடுத்ததாக பறவை விலங்குகளின் இளமை கால பெயர்கள் ஆட்டுக்குட்டி கழுதை குட்டி குஜரை குட்டி நாய்க்குட்டி பன்றிக்குட்டி பூனைக்குட்டி புலிப்பரல் எலிக்குஞ்சு குருவிக்குஞ்சு கீரிப்பிள்ளை சிங்கக்குருளை மான்கன்று யானைக்கன்று பசுங்கன்று பறவை விலங்குகளின் பசிப்பிடங்கள் ஆட்டுப்பட்டி எளிவலை குதிரை கொட்டில் குருவிக்கூடு கோழிக்கூண்டு கோழிப்பண்ணை மாட்டுத் தொழுவம் யானைக்கூடம் அடுத்ததாக தொகுப்பு ஆட்டு மந்தை எறும்புச்சாறை கற்குவியல் சாவிக்கொத்து சுள்ளிக்கற்றை திராட்சை குலை பசு நிறை யானைக்கூட்டம் வீரர் படை வைக்கோல் போர் அடுத்ததாக செடி கொடி மரங்களின் தொகுப்பு தென்னந்தோப்பு மாந்தோப்பு பூஞ்சோலை பூந்தோட்டம் வாழைத்தோட்டம் வெற்றிலை தோட்டம் பறவை விலங்குகளின் ஒளிகள் ஆந்தை அலரும் காக்கை கரையும் கிளி கொஞ்சும் குயில் கூவும் கழுதை கத்தும் குதிரை கனைக்கும் சிங்கம் முழங்கும் நரி ஓலையிடும் குருவி கீச்சிடும் கோட்டான் குழரும் கோழி கொக்கரிக்கும் மயில் அகவும் வண்டு முரளும் வானம்பாடி பாடும் நாய் குறைக்கும் பசு கதரும் பன்றி உருமும் யானை பிள்ளிரும் புறா குணுகும் சேவல் கூவும் எருது எக்காலமிடும் ஆடு கத்தும் குரங்கு அலுப்பும் தவளை கத்தும் எளி கீச்சிடும் வள்ளி சொல்லும் செய்வினை வாக்கியமாக மாற்றுதல் எழுவாய் செயப்படுபொருள் பயனிலை என்ற வரிசையில் வாக்கியம் அமைதல் வேண்டும் செயப்படுபொருளோடு ஐ என்ற இரண்டாம் வேற்றுமை உருவை சேர்க்க வேண்டும் ஒன்று வகுப்பு மாணவர்களால் தூய்மை செய்யப்பட்டது இதை செய்வினை வாக்கியமாக மாற்றுவோம் மாணவர்கள் வகுப்பை தூய்மை செய்தனர் இரண்டு இலக்கணம் ஆசிரியரால் கற்பிக்கப்பட்டது ஆசிரியர் இலக்கணத்தை கற்பித்தார் என்பது செய்வினை வாக்கியமாகும் நாற்காலி தச்சனால் செய்யப்பட்டது இதை செய்வினை வாக்கியமாக மாற்றுவோம் தச்சன் நாற்காலியை செய்தான் நான்கு நாட்டுப்பற்று நாடக கலைஞர்களால் வளர்க்கப்பட்டது இதை செய்வினை வாக்கியமாக மாற்றுவோம் நாடக கலைஞர்கள் நாட்டுப்பற்றை வளர்த்தனர் ஐந்து பாடம் என்னால் படிக்கப்பட்டது இதை செய்வினை வாக்கியமாக மாற்றுவோம் நான் பாடம் படித்தேன் என்பது செய்வினை வாக்கியமாகும் உடன்பாட்டு வாக்கியமாக மாற்றுதல் செயல் அல்லது தொழில் நிகழ்வதை தெரிவிப்பது ஒன்று காமராசரை அறியாதவர் எவரும் மேலர் இதை உடன்பாட்டு வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் காமராசரை அனைவரும் அறிவர் இரண்டு இசைக்கு மயங்காத உயிர்கள் இல்லை இதை உடன்பாட்டு வாக்கியமாக 
மாற்றி எழுதுவோம் இசைக்கு எல்லா உயிர்களும் மயங்கும் மூன்று அவள் மயிலை கண்டிலல் உடன்பாட்டு வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் அவள் மயிலை கண்டாள் திருவள்ளுவரை போற்றாதவர் இலர் இவ்வாக்கியத்தை உடன்பாட்டு வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுவோம் திருவள்ளுவரை அனைவரும் போற்றுவர் ஐந்து ஆசிரியர்களுக்கு என்றும் செல்வாக்கு இல்லாமல் இல்லை இதை உடன்பாட்டு வாக்கியமாக எழுதுவோம் ஆசிரியர்களுக்கு என்றும் செல்வாக்கு உண்டு